ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിന്റെ ടാബ്ലറ്റും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻ ഈക്വൽ കളർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ എ ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എ സ്റ്റിക്കിംഗ് ബി ലാമിനേഷൻ സി മോഡലിംഗ് ആൻഡ് ഡി ക്യാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡോസേജ് ഫോം കണ്ടെയ്നിങ് മെഡിക്കമെന്റ്സ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് എക്സിപ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡോസേജ് ഫോംസ് സോളി ഡോസേജ് ഫോം ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സിപ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ എന്താണ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് പ്ലസ് ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിപ്യൻസ് ചേർത്ത് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോംസ് ആണ് എന്ത് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഡിഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് അൻ ഈക്വൽ കളർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ എ ടാബ്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കിയേ അൻ ഈക്വൽ കളർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി മോഡലിംഗ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന അൻ ഈക്വൽ കളർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ എന്താ ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഡ്രഗ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഡ്രഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടാതെ അതിൽ എന്ത് ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ കുറച്ച് എക്സിപ്യൻസ് ഉണ്ട് കളറിംഗ് ഏജൻസ് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് ഡിസിൻറ്റഗൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സിപ്യൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഫോം ആക്കി എടുക്കുന്നത് സോ അതിൽ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഡൈ ബോളിൽ ചെന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയാം സ്റ്റിക്കിങ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ആ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻസിന്റെ ഡൈ ബോളിൽ ചെന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ സ്റ്റിക്കിങ് ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടാബ്ലറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാ കാണുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മോഡലിംഗ് പറഞ്ഞു അൺ ഈക്വൽ കളർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് ഒന്നുകിൽ ടോപ്പ് പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് ഇൻറ്റു ടോപ്പ് ഓർ ബോട്ടം അതായത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് ടോപ്പ് പോർഷനും ബോട്ടം പോർഷനും ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അൻ ഈക്വൽ കളർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി മോഡലിംഗ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഓർ മോർ ഡിസ്റ്റിന്റ് ലെയേഴ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എ പിക്കിംഗ് ബി ക്യാപ്പിംഗ് സി ലാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡി മോഡലിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഡിഫക്ട്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ടാബ്ലറ്റ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് സോ അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലാമിനേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ടു ഓർ മോർ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് മാറുവാണെങ്കിൽ അതിന് ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാബ്ലറ്റ് ദാറ്റ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ ദ സ്കിൻ ഓപ്ഷൻസ് എ എൻറ്ററി കോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ് ബി ഫിലിം കോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ് സി ഇംപ്ലാൻസ് ആൻഡ് ബി സപ്ലിംഗ്വൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് പഠിച്ചു അതിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഏത് ടാബ്ലറ്റ് ആണോ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കുന്നതെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ സി ഇംപ്ലാൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇംപ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്കിന്നിന്റെ അണ്ടറിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ദ സ്കിന്നിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡ്രഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മൈനർ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ലോ ആയിട്ട് എന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഇംപ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ Then then fourth question, tablets which after oral administration release the drug at a desired time
നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ ടാബ്ലറ്റ്സിന് എലഗൻസ് കൊടുക്കുന്ന എക്സിപ്യൻസ് ആണ് ആ കളറിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി എഫ് ഡി അപ്രൂവ് ചെയ്ത കളറിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ടാബ്ലറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സൺസെറ്റ് എല്ലോ ദെൻ യൂസിൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആൻഡ്രോസ് അയാനൻസ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രൈയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈയിങ് ദ ഗ്രാൻഡ്യൂസ് മീൻ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എറ്റേണൽ ഡ്രയർ ബി റോട്ടറി ഡ്രയർ ഡ്രയർ സി ഫ്ലൂഡൈസ്ഡ് ബെഡ് ഡ്രയർ ആൻഡ് ബി വാക്വം ഡ്രയർ അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഗ്രാന്യൂൾസ് പൗഡർ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആക്കിയിട്ടാണല്ലോ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈയർ ഏതെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലൂഡൈസ്ഡ് ബെഡ് ഡ്രൈയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാന്യൂൾസിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലഗിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ലഗിങ് ഓപ്ഷൻസ് എ ക്യാപ്സ്യൂൾ ബി ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് സി പൗഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി ഓയിൻമെന്റ്സ് സ്ലഗിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് സ്ലഗിങ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോസേജ് ഫോംസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ലഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ വെഡ് ഗ്രാനുലേഷൻ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ മെത്തേഡ്സിനെയാണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്ലഗിങ്ങും റോളർ കോമ്പാക്ഷനും വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷനിൽ സ്ലഗിങ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ പൗഡറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുൽസിനെ പൗഡർ ഫോമിന് എന്ത് ചെയ്യാ ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്രഷൻ മെഷീനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു സ്ലഗ് ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് ഗ്രാന്യൂൾ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലഗിങ് ഏത് പ്രോസസ്സില ഏത് ഡോസേജ് ഫോംസില വരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് ടാബ്ലറ്റിൽ തന്നെ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ വേറൊരു ഫോമാണ് എന്ത് സ്ലഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് എ പൈറോജൻസ് ബി ഹാർഡ്നസ് ബി ആൽക്കലൈനൈറ്റി ആൻഡ് ബി ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ഹാർഡ്നസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ടാബ്ലറ്റിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹാർഡ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹാർഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനായിരിക്കും അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി അത് കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോൺസാൻഡോ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റർ എർവിക ക്ലീനിക്കർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ The ninth question, disintegration of tablet within its prescribed time is due to the presence of A. Talc, B. Diluent, C. Starch, D. Acacia. So, tablet in the disintegration, we have to prescribe the time within a limited time, we have to prescribe the time within a limited time, we have to prescribe the time. ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാർച്ച് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഡിസിന്റഗ്രേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ്സ് എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ബൈൻഡേഴ്സ് പോലുള്ള എക്സിപ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഒരു കോസി ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു കോസി ഫോമിൽ ഇരിക്കുവാണ് അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്താണ് നന്നായിട്ടൊരു ഫേമിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസിന്റഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോ ടാബ്ലറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് ടാബ്ലറ്റ്സ് പഠിച്ചല്ലേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് അൺകോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഷുഗർ കോട്ടഡ് എൻട്രി കോട്ടഡ് ഡിഫറെന്റ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ടാബ്ലറ്റ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് പൗഡർ ഫോമിലോട്ട് ആക്കുക അതിനെയാണ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ